在中东国家科威特，当地市场对中国汽车的需求不断增长。凭借科技、安全和设计优势，中国汽车品牌越来越受当地消费者认可。经过多年深耕发展，中国汽车在科威特市场份额已超越德系车和韩系车。科威特主要私人银行——科威特金融公司，三月七日。在科威特费尔瓦尼耶省举行中国汽车专场嘉年华，邀请了代理十三个中国汽车品牌的在科汽车经销商参加。在为期两个月的展会中，为当地消费者提供更全面信息和更大购车便利。本期影片，小编就为大家展开聊聊中国汽车是如何征服不差钱的中东土豪的。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧。聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。根据中国成联会的数据，自二零二零年以来，中国汽车的海外出口增长了两倍，在二零二二年达到两百五十万辆以上，短短两年内接连超越了美国和韩国，位列全球第三大乘用车出口国，仅比第二名的德国相差约六万辆。第一名为日本，二零二二年海外汽车出口约三百万辆。中国汽车品牌现在是拉丁美洲和中东市场的领导者，在欧洲市场上也占据重要位置。比亚迪、蔚来等一批中国本土车企已经崛起，试图引领全球新能源汽车发展。中国汽车工业协会副总工程师徐海东说：“这仅仅是个开始，中国的目标是到二零三零年。”海外汽车出口达八百万辆，在大家的印象中，中东应该遍地都是土豪，开着法拉利、兰博基尼跑车的更是不计其数。那么，中国车是凭什么征服中东土豪的呢？接下来，小编就以中国出口中东一个比较典型的车型来聊聊这个事儿。宝骏五三零是由上汽通用五菱推出国产 SUV。二零二零年出口到了沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、伊拉克、卡塔尔、巴林、约旦、阿曼等八个中东国家，并且在出口中东之前，宝骏五三零已经不是第一次赢得外国人的青睐。比如说，它已经挂着雪佛兰的 logo 出口到了南美洲、泰国等地，挂着名爵 logo 的 MG 在印度上市，不到一个月就收获了一万辆的订单。在印尼就更牛了。上汽通用五菱自己到印尼建厂生产的五菱 L Max 已连续几个月占据印尼中型 SUV 细分市场销量第一，动摇了当地日系车看似牢不可破的市场地位。经过这么多国家和地区的热销检验，充分说明宝骏五三零是一款不逊色于国外知名汽车厂家产品的好车，要不然也不会说能为很多外国人所接受。毕竟。宝骏五三零在国外的销售价格要比国内翻一个跟斗都不止，它在国内卖七万起，在印度的售价是十二至十七万元，在印尼的售价是十六至十七万元，在泰国更是卖到了二十三至二十八万元的价格，这可是以人民币计价，而不是当地的货币。虽然说中东当地的富豪人群比较多，但是相对于中东庞大的人口。法拉利之类的车子远远不能满足人民日常出行之需要，要讲到实用，还得是宝骏五三零这样的车子。在中东这个地方，其实 SUV 和皮卡车是很受当地人欢迎的汽车类型。这是因为当地的道路基础设施建设比较差，出了城市以后的铺装道路比较少。宝骏五三零的车身尺寸为四点六五乘一点八三乘一点七六米的高大车身。拥有比较大的离地间隙，跑非铺装路面那叫一个得心应手。而且它的整车都在印度和印尼经过长久的高温炎热考验，就连空调都经过了特别的强化。对于中东这种同样也是高温炎热的地区来说，真的是非常适合。同时，宝骏五三零的车内空间也是非常大的，它拥有五座、六座、七座等多种产品形态，第二排的乘坐空间多达一米。乘坐空间之充裕，在同级的 SUV 里面很少见。第三排座椅也不是摆设，坐两个成年人也是没有问题的。而中东家庭往往子女众多，像宝骏五三零这种大空间的车子，是他们一家人日常出行的必备工具。就算满载的情况下，宝骏五三零的后备箱还是可以放得下一家人出行的包包。
，宝骏五三零的空间还可以灵活多变。它的二三排座椅都支持一键翻折，翻折之后形成了一个超过一千升的纯平空间，用来装运日常的生活物资，运送大件货物也是得心应手，一车多用，解决了很多问题。在驾乘感受上，宝骏五三零的 NVH 做得相当不错。低速时几乎不会听到胎噪和风噪，而前后悬架的减震器均选用了高品质的萨克斯减震器，这和欧洲一些豪车所用的减震器是一样的，所以它对于颠簸路段的过滤性很好，刚好可以应付中东当地大面积的颠簸路段。在动力总成上，宝骏五三零搭载了一点五 T 的发动机和模拟八速的 CVT 变速箱，动力响应比较迅速。换挡平和柔顺，不失为一套比较优秀的动力总成。总的来说，宝骏五三零在中东地区具备了超强的实用性，并且也经受过了高温炎热地区的考验，也难怪众多中东国家开始纷纷进口宝骏五三零。不过，最值得国人骄傲、最让世界瞩目的，还得是中国的新能源车。根据中国汽车工业协会发布的数据显示。今年前两个月，新能源汽车产销累计完成九十七点七万辆和九十三点三万辆，与二零二二年同期相比，分别增长百分之十八点一和百分之二十点八，依旧保持较快的增长态势。二零二二年，中国新能源汽车产销分别完成七百零五点八万辆和六百八十八点七万辆，同比分别增长百分之九十六点九和百分之九十三点四。产销规模均持续爆发式增长，连续八年保持全球第一。二零二二年，中国汽车出口突破三百万辆，达到三百一十一点一万辆，同比增长百分之五十四点四。其中，乘用车出口两百五十二点九万辆，同比增长百分之五十六点七；商用车出口五十八点二万辆，同比增长百分之四十四点九；新能源汽车出口六十七点九万辆，同比增长一点二倍。与此同时，中国品牌整车企业紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断提升，得到广大消费者青睐。由此，给中国汽车市场带来的一个可喜局面是，中国品牌整车从国内走向海外的全球化趋势越来越明显，主要表现在自主品牌在三电技术和智能驾驶相关领域。逐步建立起竞争优势，国内份额提升，出口呈加快增长趋势。那么，哪些车企出口增速较快呢？二零二二年，中国整车出口前十企业中，从增速上来看，吉利出口十九点八万辆，同比增长百分之七十二点四；奇瑞出口四十五点二万辆，同比增长百分之六十七点七。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示。二零二二年一至十一月，中国汽车出口量前十的国家中，阿联酋、墨西哥市场表现较强，同比分别增长二点七倍和一点六倍。新能源汽车出口的前三大市场则为英国和菲律宾。另外，我国新能源汽车配套环境日益优化，截至二零二二年底，全国累计建成充电桩五百二十一万个，换电站一千九百七十三座，其中。二零二二年新增充电桩两百五十九点三万个，换电站六百七十五座，充换电基础设施建设速度明显加快，累计建立动力电池回收服务网点超过一万个，基本实现就近回收。当前，中国新能源汽车产业已进入规模化、快速发展新阶段，要保持优势，乘势而上。但也要看到，虽然新能源汽车生产势头稳健。国内市场增长动力仍需进一步提升，产业发展需要从宏观层面进一步加强引导。业内人士指出，就市场而言，新能源汽车发展面临传统燃油车、国际品牌新能源汽车等竞争。随着一些车企宣布降价或将对市场格局带来调整，竞争将进一步加剧。当务之急，国内新能源汽车产业链的盈利能力、自主创新能力。以及综合竞争力都需要进一步加强。与此同时，也要警惕整车和动力电池结构性产能过剩风险，避免新能源汽车产业出现盲目扩张、投资过热苗头。进一步做好国内锂资源的适度开发，推动动力电池回收利用，化解原材料供需矛盾。要加强动力电池
，关键零部件技术创新，提升产业链的竞争力，布局前沿技术，提升产品质量。据中国工信部消息，二零二三年将着力壮大新能源汽车产业，用市场化办法支持优势企业做大做强和配套产品发展，着力稳住汽车等大宗消费。实施新能源汽车领跑强基工程，开展智能网联汽车准入试点，同时加大力度优化产业链布局，完善标准体系，推动产业稳健发展。好了，今天的内容到这里就结束了。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。